是没有目的，他就是让一个人活得自在，活得健康。我用一句话：活得风调雨顺。所以刚才王教授说，日本茶道一定挂一块匾，和敬清吉，儒家养和，而不是从气开始。他讲的是，就是一个快乐、平和、有正知正见。有一颗公正的心，有一颗生命的同情，不带任何目的，就是一个单纯的人。这是你讲。所以儒家看起来、讲起来最平和、最平浅，可实际上却又最深刻、最细腻。好，我们来看第六，第五讲完了吧？对，讲完了，第五讲完了。有些什么地方不了解？我们再会讲一下第五个大义啊，第五个大义，它的主旨是，第五个大义，第的主旨是，看主旨，我没有哦，主旨、宗旨在里面。我以为你要我讲第五篇的大案子，我想第五篇有什么大案子？好，第五篇的宗旨非常的重要。我们上次说过，传统中国是从一个大农业社会发展，然后在西周变成化天下为一家的。中法社会、封建制度、中法社会，在礼乐的推动下，礼乐就是情感的推，人与人之间的情感的推动下，这样的一个社会，不是不讲求效率，而是不能只有效率。中国之所以不亡，有一个重要的因素，一直都不被现在提出。其实就是，当这里贫苦的时候，绝对不把这边的贫苦砍掉，说因为他贫苦不和国家效益砍掉，而是用其他的东西去 cover 这个部分。这边不好的时候，再从那个东西再来 cover 这个部分，主要是群体活得下去。那么这一边展现这个部分，有同学说，这边不是讲薄利多销吗？当然我不能说它的主旨薄利多销，它的主旨是什么？它的主旨就是讲，什么是福利国？福利国就是群体的生命。发展群体的生命可能，寻求群体群体的生命可能
切遵从小明，砍砍砍砍到最后，自身结束。所以我才请朋友们好好的去看范仲淹，这么了不起的一个人。然而他改革失败，坏。小，他要去救当时宋代军队的国家的钱放在军费上太大，以至于造成不胜负荷。而何以如此？因为为了避免军人干政干政，于是赵匡胤。印度开封，然后喊出天子亲自守边，然后集八十万大军于开封。他有他的私心，可是也是现实的状况。而后到时候国家撑不住，范仲想改革。可是，过度重视效率，要砍这个，要砍那个，最后，当然他也太急了，一下就要改，改这个，改这个，改这个，一下子失败。王安石同样的结果不是，所以我请大家去看，在今天科批也好，基本上，蔡英文。以及绿营的，跟国民党、国民政府有一点点不同，他们很重视效率，但有没有效率那是另外一回事。不过他们观念中，什么付费、使用者付费，一切算得这么清楚，这是不是一个好的政策，值得注意？当然，我们不反对使用者付费。该怎么处理？绝对不是一个概念，就粗糙的去做。国家大政是一个极细腻的，如同绣花的动作。所以这一篇的主旨是寻求群体生命的可能。那么此之为人政，人政的目的就是寻求生命、群体生命的可能。建立在哪里？就建立到第六章，孟子曰：“人人皆有不忍人之政，不忍人之心。先王有不忍人之心，私有不忍人之政。这个私就是财，财有不忍人之政。以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可与之在。不忍人之心，就是生命的大同情心。”用现代话讲治天下可运之长，就是就可以容易的像我们把手掌翻转过来一样，这个运啊就是翻转，翻转我们的手掌，这么简单。那么这一段有没有问题？我们曾经说过，其实读中国经典的时候，一定要注意前后篇之间的联系性。它不是没有联系的，它不是一个单单独割裂的独立性的文章，它都有它的联系。但是因为生命的联系，它的联系是一种生命的联系，是一种生命逻辑的联系。
生命逻辑的联系，生命逻辑的联系，也就是心理逻辑的联系，以及情理逻辑的联系。它跟一般的传统逻辑不一样，但是不是没有传统逻辑，没有西方的，不是它没有西方传统逻辑，也有。西方传统逻辑是凡是在说事理的时候为主，可是在谈生命问题的时候，通常。还要加入心理逻辑、情情理逻辑。那么当然还有辩证，还有辩证逻辑。那么孟子接下去说。所以为人，为人皆有不忍人之心者，就如同惊人乍见，乍时突然，突然看到小朋友、小孩，就是能够走三四岁、两三岁能走，可是还没有一个很清楚的知觉者的小孩子，叫做孺子，能行走，尚未有清晰的知觉者，此之为孺子。这叫做无子，皆有出题，出题就是恐惧，都有恐惧。
，啊，墨子的兼爱。我们说过，墨子的兼爱不是一般的博爱，而是什么？而是最高的、具有绝对性的生命之爱，生命之爱。那么，他吸收了这个观点，然后。以生命的大同情心来做人的内涵，人的内涵，所以他以不忍人之心来谈人证，来谈人证。所以孟子的一切都从生命本身出发。那么这个观点呢，又是出自于。杨朱，又是出自于杨朱。杨朱提出了，没有比生命更重要。在这个宇宙中，你讲人，讲兼爱，而这一切都因为有生，所以你绝不可以忽略生。而这个生展现在哪里？展现在我。展现在己，所以杨朱贵己，然后众生，所以孟子把这个观念吸收了以后，成就他的人的心意，成就他的人的心意，而以不忍人之心来说明这个人。到了下课时间了，老师，哎，这又一个重点，因为那个孔孟之间的差别在哪里？差一百年吧。哎，就您刚才提到那个杨朱，我可以为什么说？就是因为他吸收了杨朱，对，所以他对那个人的解释其实更孔明。是的，一点都不错，谢谢。哎，他吸收了墨子的兼爱，也吸收了杨朱的贵众众生贵生啊，众己贵生。重情贵色，所以他从不忍人之心来说话。那么我们先休息一下。